নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিভ দুনিয়া আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদ্বীপ আর ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির এটা হলো দ্বিতীয় লেকচার এর আগে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফিটা শুরু করেছিলাম সেই সিরিজে প্রথম লেকচার ছিল যে ইম্পর্টেন্ট কিছু ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি সম্পর্কে ফ্যাক্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্কে কিছু ফ্যাক্ট আর আজ এই দ্বিতীয় লেকচারে আমরা রচনা করব ফিজিওগ্রাফিক ডিভিশন বা ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ তো এই যে ভু প্রকৃতি বা ভূ প্রাকৃতিক বিভাগ এটা আমরা ডিটেলসে জানব অ্যাকচুয়ালি অনেক বইতে কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল থেকে শুরু করে প্রচুর বই আছে তো সেই সব বইতে দেখলে আপনারা দেখতে পাবেন যে ভূ প্রাকৃতিক এই যে বিভাগকে তিনটা ভাগে ভাগ করা কিন্তু তার আন্ডারে অনেক ভাগ ভাগ রয়েছে আমরা সেই আন্ডারে যে ভাগ ভাগ রয়েছে সেগুলো নিয়েও ডিটেলসে আলোচনা করব তাই কোনো রকম টেনশন না করে ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন তো এখন থেকে আপনারা আমার প্রত্যেকটি লেকচারের পিডিএফ পেতে পারেন এই এগিয়ে চলো টেলিগ্রাম চ্যানেলে এগিয়ে চলো টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রত্যেকটা লেকচারের পিডিএফ পাবেন এবং জেনারেল সায়েন্সের ভিডিও পাওয়ার জন্য আপনারা এগিয়ে চলো টু পয়েন্ট জিরো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর আমি দুটি চ্যানেলের এই লিঙ্ক আমার কমেন্ট বক্সে ফার্স্ট কমেন্টে এবং আমার ডেসক্রিপশান বক্সে প্রথমেই দিয়ে দেব তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমরা দেখব ফিজিওগ্রাফিক ডিভিশানগুলো দেখে নেব তো এটা কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল থেকে ফটো নেওয়া তো ফিজিওগ্রাফিক ডিভিশনের মধ্যে আপনারা যদি দেখেন তাহলে স্পেশালি তিনটি ভাগে ভাগ করা রয়েছে একটা পার্বত্য অঞ্চল একটা মালভূমি অঞ্চল আর একটি সমভূমি অঞ্চল তো তার মধ্যে আবার আমরা অনেকটা ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন ধরুন পার্বত্য অঞ্চলকে আমরা নর্দার্ন মাউন্টেন রিজিয়ন হিসেবে ভাগ করতে পারি বা উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল আবার মালভূমিটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি বলতে পারি পশ্চিমের মালভূমি কারণ পশ্চিমবঙ্গে যতগুলি মালভূমি আছে লক্ষ্য করলে দেখবেন যে প্রত্যেকটি মালভূমি পশ্চিমে রয়েছে মানে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে রয়েছে তো সেটাকে আমরা বলতে পারি ওয়েস্টার্ন প্লেটু তারপর আমাদের যে সমভূমি রয়েছে সমভূমিকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন ধরুন উত্তরবঙ্গের সমভূমি বা প্লেন্স অফ নর্থ বেঙ্গল আর একটা আছে প্লেন্স অফ সাউথ বেঙ্গল বা দক্ষিণের সমভূমি তার মধ্যে রাঢ় অঞ্চল সুন্দরবন প্রতিটি পরে অ্যাকচুয়ালি সুন্দরবনটা আমি ডিটেলসে পরবর্তী একটি লেকচারে ডিটেলস আলোচনা করব এই সিরিজের মধ্যে নয় তবে সুন্দরবন নিয়ে আমি একটি ডিটেলস লেকচার আনবো তো সেখানেই সুন্দরবন সম্পর্কে সমস্ত যেটা পাবেন তবু আজকে এই যে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির পার্সপেকটিভ থেকে যতটা ইম্পর্টেন্ট সুন্দরবন সম্পর্কে ততটুকু ডেটা আপনাদের দেব তো চলুন প্রথমেই আমরা দেখে নেব নর্দার্ন মাউন্টেন রিজেন বা উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল আপনারা যদি ভারতের ম্যাপ দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে ভারতের উত্তরে রয়েছে হিমালয় তো এই ভারতের উত্তরে হিমালয় রয়েছে তেমনই পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরেও রয়েছে একটি পার্বত্য অঞ্চল তো এই পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের যে ভূমিটা রয়েছে সেটা কিন্তু পর্বতময় ভূমি আর এটা শিলিগুড়ি মহাকুমা বাদে সমগ্র দার্জিলিং জেলা টোটাল দার্জিলিং জেলা তারপর নর্দার্ন পার্ট অফ জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ির উত্তর অংশ কিন্তু এই অংশের মধ্যে পড়ে এবং উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল সাধারণত কিন্তু দার্জিলিং সাধারণত দার্জিলিং হিমালয় হিমালয়ান অঞ্চল নামে পরিচিত তো এটাকে বলা হয় হিমালয়ান রিজিয়ান আর বর্তমানে একেবারে উত্তরের রাজ্যগুলির রাজ্যগুলি কিন্তু পূর্ব হিমালয়ে অবস্থিত উত্তরে যে রাজ্যগুলি আছে সেগুলো পূর্ব হিমালয়ে অবস্থিত আর পশ্চিমবঙ্গে যে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আছে সেটা হলো হাইস্পিক সান্দা কপ তো সান্দা কপর উচ্চতা কত মনে রাখবেন যে পর্বতের উচ্চতা এটা সাধারণত মাপা হয় মিটারে মাপা হয় সাধারণত কেননা কখনো কখনো কিলোমিটারেও মাপা হয়ে থাকে তো যদি দেখেন বিরাট একটা ডিজিটের নাম্বার তো সেটা বুঝবেন যে এটা মিটারে আছে তো তিন মিটার হচ্ছে সান্দা কপর উচ্চতা এবার বলে দিই যে এখানে একটি হাইয়েস্ট রেঞ্জ আছে তো রেঞ্জটা হলো ঘুম রেঞ্জ তো এই ঘুম রেঞ্জে আমাদের ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের উচ্চতম রেল স্টেশন আছে ঘুম রেল স্টেশন তো এর উচ্চতা কত দু হাজার মিটার ঘুম রেল স্টেশনের উচ্চতা আর এটা কিন্তু ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের উচ্চতম রেল স্টেশন আর কালিম্পংকে আমরা বলবো সিটি অফ অর্কিড প্রত্যেকটা ডেটাই আপনারা কার্তিক চন্দ্রে পেয়ে যাবেন তো সিটি অফ অর্কিড কাকে বলা হয় কালিম্পংকে কালিম্পংকে বলা হয় সিটি অফ অর্কিড এবং তিস্তা নদী ওয়েস্টার্ন মাউন্টেন রিজিয়ান এবং ইস্টার্ন মাউন্টেন রিজিয়ানকে কিন্তু দুটি ভাগে ভাগ করেছে তো কি কি ওয়েস্টার্ন বা পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল এবং পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলকে কিন্তু তিস্তা নদী বিভক্ত করেছে আর বিহারীনাথ যে সর্বোচ্চ শৃঙ্গটা রয়েছে সর্বোচ্চ নয় বিহারীনাথের যে শৃঙ্গটা রয়েছে বাঁকুড়াতে পাহাড়ের তো সেটাকে আমরা বলবো আরাকু ভ্যালি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল তো এই যে আরাকু ভ্যালি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা ডাব্লু বিসিএস মেন্সের কোয়েশ্চেনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন প্রিভিয়াস সিরিয়াস এসছে তো এখান থেকে পরবর্তীতে আসার চান্
বিহারিনাথ কে কিন্তু বাকুড়ার বিহারিনাথ কে কিন্তু আরাকু ভ্যালি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বলা হয় তো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এরপর আমরা চলে যাব পরবর্তী যে পয়েন্ট পরবর্তী সেটা হলো ওয়েস্টার্ন মাউন্টেন রিজিয়ান ওয়েস্টার্ন মাউন্টেন রিজিয়ান তো এখানে আমরা কি কি আলোচনা করব তার আগে একটা বলে দিই যে দার্জিলিং এর আচ্ছা আমি এখানেই বলছি সেগুলো তো ওয়েস্টার্ন মাউন্টেন রিজিয়ান তো ওয়েস্টার্ন মাউন্টেন রিজিয়ানে প্রধান দুটি পর্বত শ্রেণী কী 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 সিঙ্গালীলা এবং দার্জিলিং রেঞ্জ সিঙ্গালীলা রেঞ্জ এবং দার্জিলিং রেঞ্জ দেখুন মেজর রেঞ্জ সিঙ্গালীলা এবং দার্জিলিং রেঞ্জ তো এই যে সিঙ্গালীলা রেঞ্জ নেপালকে কিন্তু সিকিমের থেকে পৃথক করে তো এখানটা এই এই এরিয়াটা রয়েছে সিকিমের ওপরে রয়েছে এখানটা রয়েছে সিকিম আমি এখন দেখাতে পাচ্ছি না কেননা এখানে ভুটান রয়েছে সিকিম আছে তো আমি দেখাতে পারবো না এখন আমার কাছে ইন্ডিয়ার ম্যাপটা আনা হয়নি তো থাকলে আমি দেখে দিতে পারতাম যে সিকিমে যে উঁচু মতো এখানটায় যে ভারতের যে এরকম এই ধরুন ভারতের বিস্তৃতি তো এই যে উঁচু মতো জায়গা আছে এই এরিয়াটা এখানে এক সিকিম আছে তো এই সিকিমে সিকিম কিন্তু সিকিম এবং নেপালকে কিন্তু ভাগ করে এ পাশে এই নেপাল রয়েছে তো এই সিকিম এবং নেপালকে ভাগ করছে এই সিঙ্গালীলা রেঞ্জ তো এই যে সিঙ্গালি রেঞ্জ নেপাল এবং সিকিমকে যে ভাগ করছে তারপরে আছে পেরং পেরং কিন্তু একটি খুবই ইম্পর্টেন্ট নাম এবং পেরংয়ের ওপর দিয়ে কিন্তু সিল্ক রুট গেছে কালিম্পংয়ের কাছে এই যে পেরং শহরটি অবস্থিত এটা কিন্তু একটি খুবই ছোট একটি শহর এবং এটি কালিম্পংকে কালিম্পংয়ের ধারে অবস্থিত কালিম্পংয়ের পাশে যে শহর আছে পেরং তো এই পেরংয়ের ওপর দিয়ে কিন্তু প্রাচীন সিল্ক রুট গেছে তো সিল্ক রুট থেকে প্রিলিমিনারিতে ডব্লিউ বি এস প্রিলিমিনারিতে একবার কোশ্চেন এসেছিলো এছাড়া ডব্লিউ বি এস সির পরীক্ষায় অনেকবার কোশ্চেন এসছে যে এই যে সিল্ক রুট সম্পর্কে এবং পেরঙ্গের সিল্ক রুট সম্পর্কে কোশ্চেন এসছে এবং পেরঙ্গে কিন্তু অর্কিডের শহরও বলা হয় অর্কিডের শহর আমি এখানে এনেছিলাম এই যে পেরঙ্গে অর্কিডের শহরও বলা হয় তো এই সিঙ্গালীলা পর্বত শ্রেণী এখানে বললাম যে সিঙ্গালীলা এই সিঙ্গালীলা পর্বত শ্রেণী কিছু প্রধান প্রধান শৃঙ্গ রয়েছে তো এই যে প্রধান প্রধান শৃঙ্গ কী কী সেগুলো হলো সান্দাকফু ফালুট শবগ্রাম টাঙ্গালু ইত্যাদি ইত্যাদি তো এর মধ্যে সান্দাকফু সবচেয়ে উচ্চতম তো সান্দাকফুর উচ্চতা তিন হাজার ছশো তিরিশ মিটার এবং তারপরে রয়েছে ফালুট ফালুটের উচ্চতা তিন হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই মিটার তো আমি পরপর এনেছি তারপরে শবগ্রাম সরি তারপরে টাঙ্গালু টাঙ্গালুর উচ্চতা তিন হাজার একশো একুশ মিটার এবং তারপরে সবগ্রাম তিন হাজার ছত্রিশ মিটার তো দার্জিলিং পর্বত শ্রেণী ঘুম শ্রেণী নামে পরিচিত এটা বলেছি আমি আগে দা হায়েস্ট রেল স্টেশন ঘুম বলেছি এবং দার্জিলিং রেঞ্জ কিন্তু ঘুম রেঞ্জ নামেই পরিচিত এবং এই ঘুম হলো পৃথিবীর উচ্চতম রেল স্টেশন আর এই অঞ্চলের উচ্চতম শৃঙ্গ হলো কিন্তু টাইগার হিল ঘুমের বা ঘুম রেঞ্জের বা দার্জিলিং রেঞ্জের উচ্চতম শৃঙ্গ হলো টাইগার হিল এর উচ্চতা কত তিন হাজার একশো একুশ মিটার তো আপনারা দেখতে পাবেন টাঙ্গালু তিন হাজার একশো একুশ মিটার সেটাও কিন্তু টাইগার হিলের ওই এরিয়ায় তো টাইগার হিল তিন হাজার একশো একুশ মিটার তো এই গেল ওয়েস্টার্ন মাউন্টেন রিজিয়ান তো এরপরে আমরা দেখব ইস্টার্ন মাউন্টেন রিজিয়ান বা পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল তো তিন হাজার একশো একুশ মিটারে কিন্তু ঋষিলাও অবস্থিত ঋষিলা উচ্চতা কিন্তু তিন হাজার একশো একুশ মিটার তো ঋষিলা কিন্তু এই ইস্টার্ন মাউন্টেন রিজিয়ানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তো এখানে আপনারা হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল এই যে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল এই এরিয়াটা টোটাল আমাদের হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল এখানে পেনের কালী কাজ করছে না তো এই এরিয়াটা ওপরে এই যে চারকোনা বক্স বক্স এই যে এরিয়াটা এই এরিয়াটা হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল ম্যাপে দেখুন তো এই যে হিমালয়ন পার্বত্য অঞ্চল তো এই যে সিনচলা অঞ্চলে ভুটান এবং জলপাইগুড়ির মধ্যে কিন্তু সাধারণ সীমান্ত এখানে দেখুন সিনচলা ডিভাইস ভুটান অ্যান্ড জলপাইগুড়ি ভুটান এবং জলপাইগুড়ি কিন্তু সিনচলা ডিভা মানে ভাগ করে দিয়েছে আর ঋষিলা কিন্তু হাইয়েস্ট পিক আর এই অঞ্চলের প্রধান যে গিরিপথ যে মেন যে পাস সেটা হলো কিন্তু বক্সা আর ভারত এবং ভুটানের মধ্যে এই বক্সা পাস কিন্তু সংযোগ রক্ষা করে কানেক্টস ইন্ডিয়া উইথ ভুটান এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বক্সা পাস ইন্ডিয়া এবং ভুটানের মধ্যে জেনে রাখবেন পশ্চিমবঙ্গের সাথে যতগুলো পাস ভুটান নেপাল এগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে সেগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় কেননা দেখুন একমাত্র ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির দিক থেকে কিন্তু এখানে কোশ্চেন আসতে পারে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি হিসেবে জিজ্ঞাসা করতে পারে পাসগুলো এবং পশ্চিমবঙ্গ ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির সাথে কী কী কীভাবে কানেক্ট করছে তো এই জন্য এইগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় এর গুরুত্বটা অনেকটা দ্বিগুণ হয়ে যায় তো ইস্টার্ন মাউন্টেন রিজিয়ানে আমরা কী কী জানলাম যে এর হায়েস্ট পিক ঋষিলা আর সিঞ্চলা ভুটান এবং জলপাইগুড়িকে ডিভাইড করছে
কিছু ইম্পর্টেন্ট ডেটা তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখুন এখানে পার্বত্য অঞ্চলের নাম রয়েছে এবং তার তাৎপর্যগুলো রয়েছে এখানে ছটি রয়েছে দেখুন ডুয়ার্স একটা বই থেকে তুলেছি তো ডুয়ার্স কি বলছে দেখুন ভারত থেকে ভুটানে যাওয়ার প্রবেশ পথ ইন্ডিয়াস গেট ওয়ে অফ ভুটান ডুয়ার্স ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি তারপরে রয়েছে দার্জিলিং হিমালয়ের রানী বলা হয় এটাও ইম্পর্টেন্ট এই যে টাউন এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হিমালয়ের রানী কুইন অফ হিমালয়া ইন্ডিয়াস গেট ওয়ে অফ ভুটান এগুলো ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও শিলিগুড়ি উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশ এটা বহুবার বহুবার দশবারের বেশি কিন্তু ডব্লিউ পিএসের পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন এসছে এছাড়াও এসএসসির পরীক্ষায় কিন্তু অনেকবার কোয়েশ্চেন এসছে উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশ দ্বারকাকে বলে গেট ওয়ে অফ নর্থ ইস্ট এটা হলো শিলিগুড়ি কার্শিয়াঙ্কের সাদা অর্কিডের দেশ বলা হয় এটা ডব্লিউ ইউপিএসসিতে এসছে কিন্তু আমি সেন্ট্রাল লেভেলের কোনো এক্সামে দেখিনি তো কালিম্পং ইম্পর্টেন্ট কালিম্পং সম্পর্কে দেয়া নেই তো জল ঢাকা প্রকৃতির ডাক নেচার স্কলে এটাও কিন্তু ডব্লিউ ইউপিএসসিতে এসছে এখানে যে কটা কোয়েশ্চেন আছে প্রত্যেকটা ডব্লিউ ইউপিএসসিতে এসছে এবং তার মধ্যে এই যে শিলিগুড়ি শিলিগুড়িটা কিন্তু এসএসসির পরীক্ষায়ও এসছে তো এই গেল ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট তো এরপরে আমরা চলে যাব ওয়েস্টার্ন প্লেটু এরপর আমরা মালভূমিতে ঢুকে যাব বলছি তো মালভূমিটা যেহেতু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে রয়েছে সেহেতু আমরা বলছি ওয়েস্টার্ন প্লেটু তো এই পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র পুরুলিয়া ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ বীরভূম অর্থাৎ বীরভূমের ওয়েস্টার্ন পার্ট মানে পশ্চিমের অংশ বর্ধমান বাঁকুড়া ওয়েস্ট মেদিনীপুর এইসব এরিয়ায় কিন্তু এই ওয়েস্টার্ন প্লেটু বা পশ্চিমের মালভূমিটা বিস্তৃত তো এই যে পশ্চিমের মালভূমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মালভূমি অঞ্চল এই যে মালভূমি অঞ্চল এই দাগ দেওয়া অঞ্চলগুলো কিন্তু মালভূমি অঞ্চল তো এই এরিয়াটা মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে তো এই মালভূমি অঞ্চলটা দেখুন পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে আমরা যদি ডিভাইড করি আচ্ছা আমরা যদি ডিভাইড করি এই যে তো এই এরিয়াটা উত্তর এর ওপরে উত্তর চলে যাচ্ছে এই সাইডটা পূর্ব এই সাইডটা পশ্চিম আর এই সাইডটা দেখুন এই সাইডটা পশ্চিমে চলে যাচ্ছে এই সাইডটা দক্ষিণের মধ্যে এরিয়া চলে যাচ্ছে তো এই এরিয়াটা এইটা হলো ওয়েস্টার্ন প্লেটুর মধ্যে পড়ে এই যে দাক্কাটা এই এরিয়াটা টোটাল ওয়েস্টার্ন প্লেটুর মধ্যে পড়ে আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি তো এই যে পুরুলিয়া বীরভূমের পশ্চিমাংশ বর্ধমান বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা নিয়ে এই পশ্চিমের মালভূমি কিন্তু বিস্তৃত আর এই মালভূমি ছোট ছোট পাহাড় দ্বারা গঠিত আর এই যে ছোট ছোট পাহাড় দ্বারা গঠিত এরকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ডুংরি বা টিলা লোকাল নেম কি ডুংরি বা টিলা ছোট ছোট পাহাড় একে বলা হয় ডুংরি বা টিলা এবং অযোধ্যা এবং বাগমুন্ডি কিন্তু পুরুলিয়ার প্রধান দুটি পাহাড় পুরুলিয়ার প্রধান দুটি পাহাড় অযোধ্যা এবং বাগমুন্ডি পরীক্ষায় কিন্তু কোশ্চেন কীভাবে আসে আমি একটা ছক এনেছি সেটাও বই থেকে তো বলে দিচ্ছি যে কোশ্চেন আসলো বাগমুন্ডি পাহাড় কোথায় অবস্থিত এটা সাধারণত ডব্লিউ ইউপিএসসি ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেটের যে এক্সামগুলো হয় সেখানেই কোশ্চেন আসবে সেন্ট্রালে কোশ্চেন আসবে না তো বাগমুন্ডি পাহাড় কোথায় অবস্থিত এরকম কোশ্চেন আসে শুশুনিয়া পাহাড় কোথায় ইম্পর্টেন্ট তো এমনই এগুলোকে ডুংরি বলা হয় অযোধ্যা এবং বাগমুন্ডি বলে দিলাম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা পুরুলিয়ার প্রধান দুটি পাহাড় আর বীরভূমের বক্রেশ্বরে কিন্তু উষ্ণ প্রস্রবণ আছে আর এছাড়াও বীরভূমের খায়রোল এটাকে উচ্চারণ খায়রোল কে এইচ হবে কে ভুল করে রয়েছে তো খায়রোল ও মোহাম্মদ বাজারে কিছু আর্টেজিও কূপ বা আর্টেশিয়ান ওয়েল রয়েছে তো এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটা কার্তিক চন্দ্রে পেয়ে যাবেন দেখবেন তলায় একেবারে বাঁপাশে তলায় ডেটা হিসেবে দেওয়া রয়েছে তো কোথায় খায়রোল এবং মোহাম্মদ বাজারে বীরভূমের খায়রোল এবং মোহাম্মদ বাজারে কিন্তু এই আর্টেশিও কূপটা রয়েছে তো এর পরে আমরা চলে যাব প্লেন্স অফ নর্থ বেঙ্গল প্লেন্স অফ নর্থ বেঙ্গল যাওয়ার আগে আমরা এই যে যে ইম্পর্টেন্ট ডেটাটা বললাম তো এখানে আমি লাস্টে অ্যাড করেছিলাম ভুল করে আমার খেয়াল ছিল না তো যেমন ধরুন অযোধ্যা পুরুলিয়াতে আছে বাগমুন্ডি পুরুলিয়াতে রয়েছে পাঞ্চেত পুরুলিয়াতে রয়েছে ভান্ডারি পুরুলিয়াতে রয়েছে বেলপাহাড়ি পুরুলি পশ্চিম মেদিনীপুরে রয়েছে মাওয়াগ্নে বীরভূমে আছে মথুরাখালী বীরভূমে আছে শুশুনিয়া বাঁকুড়াতে আছে বিহারীনাথ বাঁকুড়াতে রয়েছে তো এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট অযোধ্যা বাগমুন্ডি পাঞ্চেত মামাভাগ্নে শুশুনিয়া এবং বিহারীনাথ এগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো বাদ দেওয়ার জায়গায় নেই তবু যদি আপনারা কি মনে রাখতে না পারেন তাহলে ভান্ডারি এবং বেলপাহাড়ি এই দুটো মনে না রাখলে অতটা প্রবলেম হবে না যদিও কোশ্চেন এসছে এখান থেকে তবুও এইগুলো কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেমন অযোধ্যা বাগমুন্ডি পাঞ্চেত বিহারীনাথ শুশুনিয়া এবং মামাভাগ্নে তো আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি পরবর্তীকালে পিডিএফ দেখতে আপনার সুবিধা হবে টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে পড়বেন যা সার্চ করবেন এগিয়ে চলে পেয়ে যাবেন আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল তো এবার চলে যাওয়া যাক প্লেন্স অফ নর্থ বেঙ্গল বা নর্থ বেঙ্গল উত্তর ভারতের যে সমভূমি তো উত্তর ভারতের সমভূমি কোনটা দেখুন উ
প্রতিটাই সমভূমি অঞ্চল আর এই অঞ্চলে শিলিগুড়ি থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলটা শিলিগুড়ি থেকে বঙ্গোপসাগর আপনারা এতদূর দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এই যে দেখুন বদ্বীপ এরিয়া সমভূমি অঞ্চল অ্যাকচুয়ালি এই এতটা এরিয়া কিন্তু সমভূমি অঞ্চল সমভূমি কিন্তু এতটা দখল করে রয়েছে এই যে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই কালো এরিয়াটাও কিন্তু সমভূমি কিন্তু এটা দক্ষিণে সমভূমি বা গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চল সেটাও সমভূমি আর এটা হলো উত্তরের সমভূমি এই যে দাগগুলো ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তো এরপরে আমরা জানবো তরাই কি এক এক করে প্রত্যেকটা টার্ম সম্পর্কে জেনে নেবো উত্তরের সমভূমি জানতে গেলে আমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট টার্ম রয়েছে যেমন আপনি কার্তিক চন্দ্র দেখতে পাবেন এবং অন্যান্য বইতেও পাবেন যে তরাই তরাই বা ডুয়ার্স তরাই আর আরেক নাম হচ্ছে ডুয়ার্স তো এই এটা কী জিনিস আচ্ছা তরাই কথার অর্থ কিন্তু স্যাত স্যাতে ভূমি আর এটা দু হাজার সতেরো কিংবা আঠেরো আমার এক্সাক্ট সালটায় খেয়াল নেই তবে প্রিলিমিনারিতে কোয়েশ্চেন এসেছিল তরাই কথার অর্থ কি তরাই কথার অর্থ এটা দু হাজার কত সালে এসছে আমার খেয়াল নেই কিন্তু এটা কিন্তু প্রিলিমিনারির কোয়েশ্চেন এর অর্থ হলো স্যাত স্যাতে ভূমি তরাই কথার অর্থ স্যাত স্যাতে ভূমি আর এটা উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদী এই অংশকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে একটা পশ্চিম অংশ তরাই আর একটা হলো পূর্ব অংশ ডুয়ার্স একটা নাম পশ্চিম অংশ তরাই এবং আরেকটা নাম পূর্ব অংশ ডুয়ার্স তো এরপরে আছে উত্তরে নর্দার্ন প্লেন্স আছে উত্তরের সমভূমি তো এটি কিন্তু তরাইয়ের দক্ষিণ অংশ থেকে তরাই অঞ্চলের যে দক্ষিণ অংশ সেখান থেকে কিন্তু উত্তর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত আর এটাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় উত্তরের সমভূমিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় তরাই ও ডুয়ার্স ছাড়া উত্তরের সমভূমিকে তিন ভাগে ভাগ করব কি কি বারিনল্যান্ড বা বরেন্দ্রভূমি দিয়ারা এবং তাল তার মধ্যে প্রথমেই আমরা জানব দিয়ারা কি দিয়ারা হলো কালিন্দি নদীর মানে খুব রিসেন্টলি যে পলিমিত্তিকা দ্বারা একটি সৃষ্টি হয়েছে এবং এটি পশ্চিম মালদায় অবস্থিত মালদার পশ্চিম অংশে অবস্থিত দিয়ারা দিয়ারা মালদার পশ্চিম অংশে অবস্থিত এবং কালিন্দি নদী কালিন্দি নদী তার যে নবীন উর্বর পরিগঠিত মৃত্তিকা দ্বারাই কিন্তু এই দিয়ারাটা গঠিত এরপর আসছে তাল তো তাল কি মহানন্দ এবং কালিন্দি প্রথমটা দিয়ারা ছিল কালিন্দি নদী আর তাল হলো মহানন্দ এবং কালিন্দি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ধরুন এই মহানন্দ নদী এই কালিন্দি নদী তার যে এই মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে বন্যা হয় দুটো নদীর মাঝখানে এরিয়াতে সাধারণত বন্যা হয় যখন বৃষ্টির জল বেড়ে যায় বা বাঁধের জল বেড়ে যায় তখন এই অঞ্চলে ধরুন বন্যা হলো তো এই অঞ্চলে বন্যার জলের ফলে হ্রদ বা জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন হ্রদ বন্যার জল বা বৃষ্টির জল থেকে গেলে সেখানে হ্রদ বা জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে এই মহানন্দ এবং কালিন্দি নদীর মধ্যে তো এই এরিয়াগুলোকে বলবো তাল তো এরপরে ফাইনালি আসবে বরন্দ্রভূমি বা বারিনল্যান্ড তো এই বরন্দ্রভূমি বা বারিনল্যান্ড কি তো এটা কিন্তু প্রাচীন পলি তারা মনে রাখবেন দিয়ারা হচ্ছে নবীন পলি এবং বরেন্দ্রভূমি হচ্ছে প্রাচীন পলি তো প্রাচীন পলি মাটি দ্বারা গঠিত এটা আর এটি উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের দক্ষিণাংশে আছে উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের দক্ষিণাংশে আছে এবং মালদা জেলার পূর্বে কিন্তু এটা আছে বারিনল্যান্ড বা বরেন্দ্রভূমি তো এই গেল প্লেন্স অফ নর্থ বেঙ্গল এরপরে আমরা জানবো দক্ষিণবঙ্গের সমভূমি তো দক্ষিণবঙ্গের সমভূমিতে কিছু কিছু টার্ম আছে সেগুলো আমি ইংলিশে লিখতে পারছিলাম না এখানে ধরুন এখানে আমি লিখলাম সেটা পর পর পরের লাইনে না আসে এখানে এসেছিলো কিছু পিডিএফের প্রবলেম ছিল অ্যাপটার জন্যে তো যাই হোক প্রথমে আমরা আলোচনা করবো রারো অঞ্চল তো রারো অঞ্চল কি তো দক্ষিণবঙ্গের সমভূমিকে আমরা সাধারণত চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি এই যে রারো অঞ্চল বদি সমভূমি বালুকমায় উপকূলীয় সমভূমি এবং সুন্দরবন সমভূমি তার মধ্যে প্রথমে আছে রারো অঞ্চল রারো অঞ্চল কি তো বদ্বীপ সমভূমি এবং পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের মধ্যবর্তী অঞ্চল যে বদ্বীপ যে সমভূমিটি আছে এবং পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলের মধ্যবর্তী অঞ্চল কিন্তু রারো নামে পরিচিত আর এখানে কিন্তু লাল মৃত্তিকা মৃত্তিকা দেখা যায় লাল মাটি দেখা যায় আর এই অঞ্চল সাধারণত মুর্শিদাবাদের পশ্চিম অংশ বাঁকুড়ার পূর্বাংশ বর্ধমানের পূর্ব ও পশ্চিম ভাগ বীরভূম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের পশ্চিম অংশ নিয়ে গঠিত তো আমি যে ডেটাগুলো বলছি এগুলো নোট করতে পারলে আপনাদের পক্ষে খুবই ভালো আর না করলেও যদি মনে রাখতে পারেন তো খুবই ভালো তো যাই হোক কোন কোন এরিয়া নিয়ে গঠিত মুর্শিদাবাদের পশ্চিম অংশ বাঁকুড়ার পূর্ব অংশ বর্ধমান এর পূর্ব এবং পশ্চিম অংশ বীরভূম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের পশ্চিম অংশ তো মনে রাখবেন যে রারো অঞ্চল কিন্তু লাল মাটি দ্বারা গঠিত এর মধ্যে এরপর রয়েছে বদ্বীপ সমভূমি তো বদ্বীপ সমভূমি একটা মেজর অংশ নিয়ে গঠিত তো এই অঞ্চলটি সাধারণত মুর্শিদাবাদের পূর্বভাগ এবং নদীয়া জেলায় অবস্থিত আর এটি মৃতপ্রায় বদ্বীপ অঞ্চল নামেও পরিচিত অনেক অনেকে বলেন এবং মৃতপ্রায় বদ্বীপের দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মধ্যাংশ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মধ্যাংশ বর্ধমান পূর্ব মেদিনীপুর হাওড়া হুগলি জেলা তারপরে পরিণত বদ্বীপ
তো আমি যেহেতু একটা এই ম্যাপ মানে জেলার ম্যাপটা আনতে পারিনি সেহেতু এখানে আমি ইন্ডিকেট করে দেখাতে পারছি না আমি যদি পরবর্তীকালে সময় হয় তো জেলার ম্যাপে আমি এটা দেখিয়ে দেবো একদিন তো এছাড়াও রয়েছে বালুকমা উপকূল অঞ্চল তো বালুকমা উপকূল অঞ্চল কোন কোথায় রয়েছে এটা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বঙ্গোপসাগরী উপকূল বা ভূমি সমতল হলে বালিতে পূর্ণ তো এগুলো প্রত্যেকটা দরকার নেই যেমন এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট সুন্দরবন সমভূমি আর আরও সমভূমি আর বদি সমভূমি বালুকমা উপকূল অঞ্চল অতটাও ইম্পর্টেন্ট নয় তবে সুন্দরবন সমভূমি পলি সমৃদ্ধ নিম্ন সমভূমি কাদাযুক্ত এবং লবণাক্ত মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত তারপর বদি প্রভৃতি এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ওখানকার ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট এগুলো আর উত্তর দক্ষিণ চব্বিশ এরিয়ার অনেকটা দখল করে রয়েছে এবং সুন্দরবন নামকরণ করা হয়েছে সুন্দরী গাছের জন্য এখানে সুন্দরী গাছ পাওয়া যায় এগুলো এদের বিজ্ঞানসম্মত নাম কি হেরেটিরিয়া ফোমস এবং এদের শ্বাসমূল দেখা যায় এবং সুন্দরবন মানুষের প্রধান জীবিকা হচ্ছে কিন্তু মৎস্য শিকার সুন্দরবন অঞ্চলে মৎস্য শিকার করে এখন আমফানের জন্য প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেছে সুন্দরবন এরিয়ায় তো এগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি একদিন সুন্দরবন নিয়ে ডিটেলসে সমস্ত ভিডিও করবো এর জীবিকা টিবিকা নিয়ে সুন্দরবনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি এর পার্সপেক্টিভ থেকে প্রায়শই কোশ্চেন এসে থাকে ডলু ইউপিএস এর পার্সপেক্টিভ থেকে ইম্পর্টেন্ট তো একদিন করে দেবো তো এই ছিল আজকে টোটাল অ্যানালিসিস তো এর এই যে না এখন একটা ভাগ রয়েছে তো এই যে পাহাড়ের শৃঙ্গ সান্দাকপু যেমন সিঙ্গালীলা দার্জিলিং অবস্থিত তারপর টাইগার হিল দার্জিলিং কার্সিয়াং দার্জিলিংয়ে গোর্গা বুরু অযোধ্যা পাহাড় পুরুলিয়া মুকুটমণিপুর দলমা পাহাড় বাঁকুড়া মামা ভাগ্নে ছোটনাগপুর মালভূমি বীরভূম শুশুনিয়া শুশুনিয়া পাহাড় বাঁকুড়া তো এগুলো ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট তো এই ছিল আজকে টোটাল অ্যানালিসিস তো ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না লাইক করতে ভুলবেন না এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না কারণ এই ডেটাগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ডব্লিউ ইউপিএসসি এবং ডব্লিউ বিসিএসের ক্ষেত্রে কিন্তু এর বাইরে কোশ্চেন আসার চান্স খুবই কম আমি তিনটে থেকে চারটি বই কভার করছি এই যে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির মাধ্যমে তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কার্তিক চন্দ্র মণ্ডলের ফটো এনেছি এছাড়াও এই ডেটাগুলো অন্য জায়গা থেকে এনেছি গুগল সার্চ করছি তো ভিডিওগুলো সম্পূর্ণ দেখুন তো আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ